హాయ్ వెల్కమ్ టు ఎక్స్పర్టైజర్ అకాడమీ దిస్ ఈజ్ గిరి లెక్చర్ అండ్ ఫిజిక్స్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది గ్యాల్వనోమీటర్ సి ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వనోమీటర్ మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వనోమీటర్ ఈజ్ అ డివైస్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఇండికేట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ యాన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ సో మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వనోమీటర్ ఏం చేస్తుంది ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ని మెజర్ చేస్తుంది మనం ఒక ఎలక్ట్రిక్ కర్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్లో మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వనోమీటర్ని తీసుకున్నప్పుడు ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ని ఇండికేట్ చేయడానికి మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వనోమీటర్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవుతుంది చూద్దాం వెన్ a current carrying loop placed in a uniform magnetic field it experiences a torque mana eppudaina current carrying loop ni teeskunnappudu oka magnetic field adi gaakuna uniform magnetic field lo mana dan place chesthe definitely ga akada torque anedi generate avutundi so torque ela generate avutundante oka rectangle coil mana magnetic field lo teeskunnappudu torque generate avutunda ledani cheppi before topic lo explain chesam బిఫోర్ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో డెఫినెట్గా యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఈ కరెంట్ క్యారియింగ్ లూపు యాంగ్యులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి క్రియేట్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా యాంగ్యులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫామ్ అవుతుంది దాని మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది కాబట్టి యాంగ్యులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ దట్ ఇంప్లాయిస్ సింప్లీ టార్క్ దట్స్ ఆల్ సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ది మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వనోమీటర్ ఇస్ ఈ ద కన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్ ఈ మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వనోమీటర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగులర్ కాయిల్ పీక్యూఆర్ఎస్ ఆఫ్ ఇన్సులేటెడ్ థిన్ కాపర్ వైర్ సో మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వనోమీటర్లో ఇన్సైడ్ పీక్యూఆర్ఎస్ అని ఒక రెక్టాంగిల్ కాయిల్ ఉంటుంది ది కాయిల్ కంటైన్స్ ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఊన్ ఓవర్ ఏ లైట్ మెటాలిక్ ఫ్రేమ్ సో దీనికి ఈ కాయిల్కి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటాలిక్ టర్న్స్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ a cylindrical soft iron core is placed symmetrically inside the coil the rectangle coil is suspended freely between two pole pieces of a horseshoe magnet so ee galvanometer lo em unnai horseshoe magnet teeskuntunnam horseshoe magnet teeskunnappudu oka rectangle coil in between two poles of the horseshoe magnet ki ikkada inside ga mana teeskuntunnam at the same time oka soft iron core ni symmetrical ga inside the coil lo arrange chestunnam okay na సో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది గాల్వనోమీటర్లో ఏమి ఉన్నాయి ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ కాయిల్ ఉంది అదేవిధంగా ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఊండ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ కండక్టర్ని తీసుకుని అంటే ఒక వైర్ని తీసుకుని ఈ రెక్టాంగిల్ కాయిల్ చుట్టూ మనం దాన్ని అరేంజ్ చేస్తున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ఈ గాల్వనోమీటర్లో సాఫ్ట్ ఐరన్ కోర్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ హార్ షూ మ్యాగ్నెట్ కూడా ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం so this is the outlook outlook of the moving coil galvanometer so ee moving coil galvanometer outlook lo manam chuste ivi horseshoe magnets ee horseshoe magnets ki ikkada manaku coils i mean ring shaped or circular shape lo unde atvanti conductors ni manam ikkada teeskunnam next to rectangle shape inside lo unde atvanti pqrs coil ikkada manam indicate chestunnam okay నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సర్క్యులర్ ఫామ్లో ఉండేటువంటి ఒక మీటర్ స్కేల్ని తీసుకుంటాం ఇది గాల్వనోమీటర్ నీడిల్ ఈ నీడిలే మనకు కరెంట్ ఫ్లోని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఈ స్కేల్లో స్టార్టింగ్లో ఇక్కడ మిడ్ పాయింట్ ఈ మిడ్ పాయింట్లో జీరో రీడింగ్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ టూ త్రీస్ లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ టూ త్రీస్ ఉన్నట్టుగానే రైట్ సైడ్ కూడా వన్ టూ త్రీస్ ఉంటాయి సో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ వన్ టూ త్రీ రీడింగ్స్ అనేవి కంపల్సరీగా ఈ మూవింగ్ కాయిల్ గాల్వనోమీటర్లో ఉంటుంది సో మిడ్ పాయింట్లో మాత్రం ఇక్కడ జీరో అని ఇండికేట్ చేస్తున్నాం సో వన్స్ గాల్వనోమీటర్లో కరెంట్ ఫ్లో అనేది స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ ఫ్లో స్టార్ట్ అయ్యిందని అనుకుంటాం సో అప్పుడు ఈ నీడిలు జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి రైట్ సైడ్ రీడింగ్ చూపించింది అనుకుందాం నెక్స్ట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ కాకుండా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లోకి మన ఫ్లో అనేది చేంజ్ అయింది కరెంట్ ఫ్లో అనేది చేంజ్ అయింది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ గాల్వనోమీటర్ రీడింగ్ రైట్ సైడ్ ఇంతకుముందు మూవ్ అయింది 
ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్కి టర్న్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా గాలవనోమీటర్ నీడిల్ అనేది మనకు ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ దీనివల్ల ఇంకొక యూజ్ ఏంటంటే మనం ఒక ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్లో గాలవనోమీటర్ని అరేంజ్ తీసుకున్నప్పుడు అంటే అరేంజ్ చేసి పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ జీరో రీడింగ్ ఉంది అని మనం చెప్తున్నాం సో ఈ జీరో రీడింగ్ దగ్గర ఈ నీడిల్ అనేది స్టాప్ అయితే మనం ఎటువంటి కరెంట్ ఫ్లో అనేది క్రియేట్ చేయకముందు జీరో నీడిల్ దగ్గర మనకు జీరో రీడింగ్ దగ్గర మనకు నీడిల్ అనేది స్టాప్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మనం ఇచ్చిన కనెక్షన్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయని దానికి అర్థం వస్తుంది ఓకేనా సో గాలవనమీటర్ వల్ల ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్నే కాదు మనం ఇచ్చినటువంటి సర్క్యూట్ కనెక్షన్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ అనదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది గాలవనమీటర్ ది అప్పర్ అండ్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ కాయిల్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైన్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ పాస్పరస్ బ్రాంచ్ అండ్ ది లోయర్ ఎండ్ ఆఫ్ కాయిల్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఏ హెయిర్ స్ప్రింగ్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో మేడ్ అప్ ఆఫ్ పాస్పరస్ బ్రాంచ్ సో ఇక్కడ పాస్పరస్ బ్రాంచ్ మెటీరియల్ తీసుకుంటాం ఫైన్ స్ట్రిప్ని అప్పర్ ఎండ్కి నెక్స్ట్ హెయిర్ స్ప్రింగ్ని లోయర్ ఎండ్కి అరేంజ్ చేస్తాం సో ఇది నీడిల్ మూవ్ అవడానికి యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ గలవనామీటర్ వల్ల రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ని ఎలా క్యాచ్ చేయొచ్చు అనేది కూడా దీనికి ఒక యూజ్ అనేది ఉంది సో అది చూద్దాం ఇన్ ఏ ఫైన్ సస్పెన్షన్ స్ట్రిప్ డబల్యూ ఏ స్మాల్ ప్లేన్ మిర్రర్ ఈజ్ అటాచ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మెజర్ ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ కాయిల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ల్యాంప్ అండ్ స్కేల్ అరేంజ్మెంట్ ది అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ మిర్రర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఏ టార్షన్ హెడ్ టీ సో దీని వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మన గాలవనామీటర్లో ఒక ఫైన్ సస్పెన్షన్ స్ట్రిప్ డెవల్యూని తీసుకుని దానికి ఒక స్మాల్ మిర్రర్ని అరేంజ్ చేసినప్పుడు మనం ఒక ల్యాంప్ ఆన్ చేసి ఆ స్మాల్ మిర్రర్కి ఆపోజిట్లో ప్లేస్ చేస్తే లైట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ని అక్కడ వచ్చేటువంటి డిఫ్లెక్షన్స్ని మన కాయిల్స్ని యూజ్ చేసి కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్స్ని యూజ్ చేసి డిఫ్లెక్షన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి గలవనమీటర్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పాస్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ త్రూ ది గలవనమీటర్ ద సస్పెన్షన్ స్ట్రిప్ డబల్యూ అండ్ ది స్ప్రింగ్ ఎస్ఆర్ కనెక్టెడ్ టు టెర్మినల్స్ సో కరెంట్ పాస్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం సస్పెన్షన్ స్ట్రిప్ డబల్యూ అండ్ ఆల్సో స్ప్రింగ్ ఎస్ని మనం టెర్మినల్స్కి యాడ్ చేస్తాం సో బ్యాటరీ ఆన్ చేస్తే కరెంట్ ఫ్లో అనేది గలవనమీటర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం రెక్టాంగిల్ కాయిల్ ఉందని చెప్పి చెప్తున్నాం సో ఇది ఇన్నర్ సైడ్ ఉండేటువంటి రెక్టాంగిల్ కాయిల్ పీక్యూఆర్ఎస్ సో ఈ పీక్యూఆర్ఎస్ రెక్టాంగిల్ కాయిల్కి కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏ విధంగా చూడండి సో ఇది కరెంట్ డైరెక్షన్ సో ఐ ఈజ్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది కాయిల్ ఐ ఈజ్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది కాయిల్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్సెస్ టూ డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ సేమ్గా ఉంటాయి బట్ డైరెక్షన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఫోర్స్ అప్వర్డ్స్ సో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ ఇక్కడ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్స్ ఇలా ఉన్నాయి సో ఎందుకంటే ఈ సైడ్ నార్త్ పోల్ ఉంటుంది ఇటు సైడ్ సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ది హార్షు మ్యాగ్నెట్స్ మనం ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసి పెట్టుంటాం సో అందువల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్స్ ఈ సైడ్ నుంచి ఈ సైడ్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ కన్సిడర్ ఏ సింగిల్ టర్న్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ కాయిల్ పీక్యూఆర్ఎస్ హూజ్ లెంత్ బిఎల్ బ్రెడ్ తీస్ బి మనం ఒక రెక్టాంగిల్ కాయిల్ తీసుకున్నాం నెంబర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ కాయిల్స్ ఉంటాయి ఉంటాయి గలవనామీటర్లో సో దానివల్ల మనం అండర్స్టాండింగ్ ఈజీగా చేసుకోలేం కాబట్టి ఒక సింగిల్ రెక్టాంగిల్ కాయిల్ని తీసుకున్నాం ఈ సింగిల్ రెక్టాంగిల్ కాయిల్లో పీక్యూఆర్ఎస్ పీక్యూఆర్ఎస్ సో దీన్ని లెంత్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్స్ తీసుకుంటాం సో అదేవిధంగా పీక్యూఆర్ఎస్కి లెంత్ని ఎల్గా చెప్తాం నెక్స్ట్ క్యూఆర్ పిఎస్ సో ఇవి రెండు బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ కాయిల్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో పీక్యూఆర్ఎస్లు లెంత్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ కాయిల్స్ అయితే క్యూఆర్ పిఎస్లు బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ కాయిల్స్ అవుతుంది ఓకే లెట్ ఐ బి ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద రెక్టాంగిల్ కాయిల్ పీక్యూఆర్ఎస్ సో ఈ ఐ డైరెక్షన్ అనేది ఈ విధంగా మూవ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం మూవింగ్ కాయిల్ గాలవనామీటర్ అన
మూవింగ్ కాయిల్ గాలోనామీటర్ వర్క్ అయ్యే ప్రిన్సిపల్ సార్ నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్లో దీనికి ఒక రెక్టాంగిల్ కాయిల్ ఉందని చెప్తున్నాం ఈ రెక్టాంగిల్ కాయిల్కి నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సాఫ్ట్ ఐరన్ కోర్ అనేది ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం హార్ట్ షూ మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం సో ఇది అవుట్లుక్ ఓకేనా ఈ అవుట్లుక్లో ఇది ఈ నీటిలో ఏం చేస్తుంది మనకు రీడింగ్ని టూ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో వచ్చినప్పుడు చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు స్ట్రిప్ అట్ ది సేమ్ టైం హెయిర్ స్ప్రింగ్ పాస్పరస్ బ్రాన్స్ తీసుకొచ్చి ఈ రెక్టాంగిల్ కాయిల్కి టూ ఎండ్స్లో అప్పర్ అండ్ లోయర్ ఎండ్లో అరేంజ్ చేస్తాం రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ని కూడా ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తాం సో ఇది రెక్టాంగిల్ కాయిల్ స్ట్రక్చర్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది మూవింగ్ కాయిల్ గాలోనమీటర్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫర్ మోర్ వీడియోస్ విజిట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎక్స్పర్టైజర్ అకాడమీ డ